Bremer Förde. Die Polizisten Chris und Jonas fahren zu einem Unfall. Wir sind zu einem Verkehrsunfall gerufen worden, bei dem es lediglich zu Sachschäden, Gott sei Dank nicht zu Personenschäden gekommen ist. Die Unfallbeteiligten haben die Polizei gerufen. Moin. Einmal vorab, ne, ist zum Verkehrsunfall gekommen. Ähm, grundsätzlich brauchen sie sich selbst belasten. Ich würde sie daher einmal belehren für mögliche Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten, die begangen worden sind. Ne? Also sie müssen sich das erstmal nicht so äußern. Trotz alledem, um den Unfall aufnehmen zu können, müssen wir natürlich wissen, was passiert ist. Wenn sie sich dazu äußern wollen, dann nacheinander am besten. Und dann brauchen wir einmal Führerschein, Fahrzeugschein und Personalausweis. Ja? Jonas nimmt die Personalien auf. Chris begutachtet die Unfallfahrzeuge. Ich versuche mir gerade nur ein Bild über, die Schaden, über den Schadensausmaß zu machen. Ähm, da gibt es bei uns, bei der Polizei Niedersachsen, so kleine Unterschiede, ob wir äh, den Verkehrsunfall sogenannt qualifiziert aufnehmen. Also richtig auch digitalisieren mit einem Bericht. Und das geht dann zu den entsprechenden Ahndungsbehörden. Oder ob wir hier vor Ort direkt einfach nur ein Formular für die Versicherung ausfüllen und den das in die Hand drücken können. Da ist eben das Schadensmaß der Fahrzeuge ein Anhaltspunkt dafür, wie unsere Entscheidung ausfällt. Andere Sachen wären dann beispielsweise Alkoholbeeinflussung oder irgendwas dergleichen. Der Fahrer des hinteren Wagens schildert den Unfallhergang aus seiner Sicht. Das war da vorne. Dann habe ich den Traktor überholt und bin weiter 50 gefahren. Aha. Und dann war hinter mir ein Fahrzeug, der ist mir mal enger aufgefahren. Dann bin ich langsamer geworden. Und dann hat er mich halt überholt und dann bin ich gegengeknallt. Er hat sie überholt? Nee, nee, nicht er. Das Fahrzeug hinter mir. Davon so. wurden sie überholt, okay. So, und äh, ich bin zu dicht dann aufgefahren. Und dann wollte ich bremsen und bin ich gegengeknallt. Okay, alles klar. Die Polizisten nehmen die Aussage auf. Jetzt ist der andere Fahrer dran. Wäre schön, wenn Sie das auch einmal schildern würden, wie ja. es genau passiert ist. Ich bin hier gemütlich hinterm Lkw lang gefahren, also Lkw, mehrere Autos, 50er-Zone ja. und dann hat es gehumst. Okay, wie muss ich mir das vorstellen? Er ist hinten drauf gefahren oder? Ja genau, also okay. ich habe auch, hab auch keinen gesehen, der uns überholt hat. Das war eine lange, eine lange Schlange vor mir mit Lkws. Ja. Ich hätte man eigentlich nicht überholen können, so lange. Ja. Und Sie sagen, Sie wurden vorher überholt? Wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn Sie also, überholt werden, können Sie ja nicht bei ihm hinten reinfahren. Ich, ja, nein, ich bin ja, hier hinten bin ich ja gefahren. Hab ich ja, ich habe den Traktor überholt. Ja. Ja. Danach wurde ich überholt. Ja. So, und dann bin ich weitergefahren. Bis ich weitergefahren bin, bin ich gegengeknallt. Also ich bin zu nah aufgefahren. So, ich habe zu spät gebremst. Gut. Okay, dann muss ich Ihnen einmal den Vorwurf der Ordnungswidrigkeit machen. Ne? Zu dicht, sie sind zu dicht aufgefahren. Ja, genau, genau. Sie müssen ja mal einen gewissen Abstand halten. Genau. Ne? Bei der entsprechenden Geschwindigkeit müssen Sie auch einen gewissen Abstand halten. Genau. Wenn Sie das nicht einhalten können, dann steht das eine Ordnungswidrigkeit ja. da. Ne? Ja. Müssen gleich mal schauen, ähm, inwieweit das dann geahndet wird. Ähm, das würde ich Ihnen mal gleich noch mal genauer erklären. Okay? Okay. Ja. Sie müssen sich da erstmal nicht so weiter zu äußern. Sie haben es zugegeben. Ich habe ja. Sie vorher schon einmal dahingehend belehrt. Okay, soweit noch erstmal irgendwelche Fragen? Äh, mir ist nur wichtig, mit meinem Führerschein passiert aber nichts, oder? Nee, würde ich jetzt erstmal so nicht sagen. Okay. Ich entscheide das aber nicht. Okay. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal aufgefallen sind oder so. Das okay. weiß ich nicht. Nee, ich habe okay. ja erst seit einer Woche meinen Führerschein. Ja gut, in dieser Woche kann ja schon mal was passiert sein, ne? Okay. In dieser Woche könnte ja, ja schon mal was passiert nee, sein. Okay, Fall. gut. Wir machen das einmal so, wir fertigen eine Verkehrsunfallanzeige aus. Ja. Ähm, genau, das ist dann nur für die Versicherung. Ja. Die reichen Sie da dann ein. Und dann wäre es aus polizeilicher Sicht erledigt. Okay. okay? Gut. Das machen wir einmal. Sie können so lange hier warten, im Fahrzeug Platz nehmen, wie auch immer, ja? Okay. Gleich geht auch für Sie. Füllen einmal so eine Verkehrsunfallanzeige aus. Das ist dann für die Versicherung. Für Jonas ergibt sich ein bekannter Sachverhalt. Ich kenne ihn persönlich jetzt natürlich nicht. Ich weiß nicht, wie er tatsächlich gefahren ist. Aber es ist schon so, dass gerade bei Fahranfängern so zwischen 18 bis 24 Jahren, dass sie doch häufig unsicher sind oder sich ablenken lassen und dass es dann zu Unfällen kommt. Okay, dann machen wir es eben mal. Ne? Jawohl. 2020 verursachten die 18- bis 24-Jährigen jeden sechsten Pkw-Unfall mit Verletzten. 
Die häufigste Unfallursache ist zu hohe Geschwindigkeit. Für den Unfall können aber auch andere Faktoren eine Rolle spielen. Deshalb wollen die Polizisten ein paar Tests durchführen. Grundsätzlich ist es einmal so, dass äh, im Rahmen von Verkehrsunfällen natürlich auch die Verkehrstüchtigkeit überprüft wird. Das ist also auch ein Anhaltspunkt dessen, dass ich sagen kann, ich mache das in diesem vereinfachten Verfahren, was wir jetzt vorhaben, oder wir müssen den Unfall qualifiziert aufnehmen. Das heißt also, da gehört die Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit natürlich beider Verkehrsteilnehmer dazu. Deswegen würden wir das einmal gerne mit Ihnen beiden machen wollen. Ja? Einmal die Verkehrstüchtigkeit überprüfen. Ja? Die Verkehrstüchtigkeit. Sprich, ob Sie Alkohol oder Drogen zu sich genommen haben. Ja? Ja. Ich würde einmal mit Ihnen anfangen, okay? Dass wir einmal ganz kurz zum Kofferraum vom Streifenwagen gehen, einmal ins Röhrchen pusten. Mhm. Und äh, soll das, denke ich, eine schnelle Nummer sein. Test ist für Sie in Ordnung? Ja, ich muss noch arbeiten, aber gut für mich. Ja, gut, der Kollege füllt ja ohnehin das Formular aus. Gut, einmal möglichst lang und kraftvoll reinpusten. Das reicht. Das Mundstück einmal bitte kräftig nach oben abziehen. Kleines Erinnerungsstück. 0,0 Promille. Ne? Das gleiche würden wir mit bei Ihnen auch noch mal machen. Gut. Aber möglichst lang und kraftvoll reinpusten. Ja, das reicht. Mundstück auch einmal wieder abziehen. Ja, haben Sie noch 0,0 Promille, ne? Ja. Gut. Dann können Sie einmal schon wieder zu Ihrem Fahrzeug gehen, ja? Wenn wir fertig sind, kommen wir zu Ihnen. Gut. Bei Ihnen ist uns insbesondere aufgefallen, dass Sie natürlich ein bisschen nervös sind. Genau. Kann aber natürlich daher rühren, Sie haben erst seit kurzem den Führerschein, Sie sind Fahranfänger. Jetzt ist das Schlamassel geschehen, Sie haben einen Unfall gemacht, ja? Äh, wir haben bei Ihnen einfach so die eine oder andere Kleinigkeit festgestellt, weswegen wir auch gerne mal auf Drogen überprüfen würden. Ja? Okay, so. Ich weiß nicht, das ist Ihnen selbst oblassen, zu entscheiden, ob wir direkt einen Urintest machen, das geht wesentlich schneller, oder ob ich einmal Ihre motorischen Fähigkeiten überprüfe. Das heißt, wir würden den einen oder anderen Test machen. Ja? Okay. Ja? Wie sehen Sie das? Ja, auf Klo muss ich jetzt nicht. Okay, dann machen wir das einmal mit den Tests. Ja? Ja, ja. Sage Ihnen aber, wenn mir die nicht gefallen, Ne? Mhm. Da müssten wir einen Urintest machen. Okay. Wenn der Urintest nicht geht, dann eine Blutentnahme. Okay? okay? Ja. Alles klar. Ich mache den Kofferraum einmal zu. Füße zusammen. Arme runterbaumeln lassen. Ja? Sie gucken mir bitte nur auf die Nasenspitze. Okay? Okay? Und Augen auf. Okay. So bitte den Augen folgen. Ja? Kopf immer schön geradeaus. Augen gehen mit. Okay? Ja, konzentrieren. Kopf. Ihre Augen sind glasig, sind aber nicht gerötet. Ja? Pupillenreaktion, das kann aber auch wegen der Helligkeit herrühren, ja. kann ich nicht richtig wahrnehmen, weil Ihre Pupillen logischerweise bei der Helligkeit sehr klein sind. Ja? Okay. Das Augenfolgen gerade nach oben unten hat mir nicht so gut gefallen, das wäre sehr abgehakt. Okay. Und vor allem in der Augapfel-Endstellung nach außen ist Ihr Augapfel immer so, ja, immer gezuckt. Ich bin sehr nervös, deswegen. Brauchen Sie sich nicht rechtfertigen, ich sag da gleich noch was okay. zu. Das ist nicht alles belastend. Um Sie dann aber einmal entlasten zu können, dass es tatsächlich keine Drogen sind, die das beeinflussen, was ich festgestellt habe, würde ich mit Ihnen Urintest machen wollen. Ja? ja? Alles klar. Der Becher ist schon mal für Sie. Ich kann das nachvollziehen, dass man als junger Verkehrsteilnehmer sehr aufgeregt ist in der ersten Ver Verkehrskontrolle. Gerade auch, wenn man vielleicht einen Verkehrsunfall äh, im VW schon begangen hat. Ähm, ich glaube, diese Tests wären bei mir tatsächlich nicht anders ausgefallen oder sind auch wirklich nicht anders ausgefallen, als ich das das erste Mal hatte als normaler Verkehrsteilnehmer, noch nicht als Angehöriger der Polizei. Chris wertet den Urintest vor Ort aus. Macht man in jedes Feld hier unten ca. drei Tropfen rein. Das soll eigentlich immer reichen. Und dann warten wir kurzen Zeitraum ab. Der Test reagiert und zeigt uns dann Ergebnis an. Ja, der, der Test sieht einwandfrei aus. Die Kontrolllinien sind da bei C. Überall ist ein Strich zu erkennen, sprich negativ. Nichts ist leer. Keine berauschenden Mittel. Alles gut? Negativ? Okay. 
Mehr haben Sie mitbekommen, was der Kollege gesagt hat gerade? Alles gut, keine Drogen. Okay. So. Vielen Dank. Okay. Noch irgendwelche Fragen? Ja, ich fahre jetzt noch nach Hause. Genau, sehr gut. Ich nach Hause. Komme ich dann noch zusätzlich in die Post von Ihnen? Okay. Oder? Das war es jetzt aus polizeilicher Sicht. Ja? Okay. Alles klar. Ja. Gut, tschüss. Chris und Jonas hätten ein Bußgeld ausstellen können, belassen es in diesem Fall aber bei einer mündlichen Belehrung.